，很多人都还记得，去年在香港苏富比拍卖会现场那颗南非之心，以一亿五千万的价格被科宁集团董事长杨世科先生拍的。那么今天我们现场这颗三点七克拉水滴形切割粉钻，号称是南非之心的微缩版，我们拍卖底价为一百万，一百五十万。恭喜这位先生出价一百五十万，两百万。现在这位先生出价两百万，有高于两百万的吗？两百五十万。谢谢这位来宾，两百五十万。有超过两百五十万的吗？有吗？三百万。谢谢这位美女，出价三百万。有高于三百万的贵宾吗？如果没有的话，三百万一次。四百万。好，这位美女出价四百万。现场有高于四百万的贵宾吗？有吗？有吗？如果没有的话，四百万一次，八百万两次，成交。爸爸，你那颗南非之心啊，现在有伴儿了。<笑>行，晚上见面告诉你。好，拜拜。嫌疑人四名，有武器，人质可能有被伤害的情况。市局领导指示，特警队配合刑警队统一行动，突击组两个组，狙击组两个组都去，技术组后援。大哥，杨小姐，又见面了。你是，你是想要拍卖会的那颗钻石对吧？我给你，我求求你，能不能放我走啊？东西是好东西，但对我来说，它只是一个玩具。你是不是想要钱？我有钱，我有钱。杨小姐，南非之心，你听说过吧？一九零五年，南非 Premier 矿场发现，世界上最大的钻石原石上分解下来，经过切割、打磨。形成了现在的南非之心，这个你不陌生吧？我真的不知道你在说什么，我我求求你，我求求你了，放我走吧，好不好？谈话结束，大哥。
出来！求求你，求求你放了我吧！好了，杨小姐，我想要的东西必须是我的。杨总，实在对不起，这个项目赔了。做生意嘛，总是有赚有赔。打好的时候，不要想的太好；坏的时候呢，也不要看的太坏。重要的是要有远见。这个做生意啊，跟做人一样，不要总想着你能干什么，而是你该干什么。我会让董事会继续支持你的。谢谢杨总。杨总，有人送了您一份文件，需要您亲自签收。好，你们先出去吧。小小的见面礼，作为我合作的诚意，给你两个小时，把南非之心准备好。我呢，爸，爸，爸，把女儿还给你，报警，你懂的。直接参与绑架四人，司机没有下车。根据监控还原的现场看来，嫌犯手法很专业，应该是惯犯。他们从城东国道出城后，监控就拍不到了。人质的父亲是咱们市著名企业家，听说过科宁集团大名鼎鼎，上级领导很重视，发了话让尽快破案。通过筛查他和他女儿的人际关系，排除熟人作案。周队，嗯。喂，东西准备好了吗？啊，准备好了。你一个人开车去南城农贸批发市场北门，到了我联系你。让我跟我女儿说这话！喂喂，报告，时间太短，无法确认目标位置。
错、啊。既然选择了报警，就相信我们。你们分三组跟踪目标，择机轮换，不要跟丢了。是。突击二组和狙击组原地待命。是。出新城东路从第二出口出，好，新城东路第二出口，唐世宇和邓华跟上，沿去第二出口等。留下你的车。哎，你们什么意思啊？你们，快、哎，我撤。朱队，嫌疑人手机位置已经锁定。
，突击二组和狙击组行动，追踪嫌疑人。安琪，精确目标位置。没离开商场，离你们很近。我已经到二楼了，进对面厕所。洗手台柜子里有一个包，把衣服换了。开密码箱，把里面不是钻石的东西扔了。箱子里只有钻石。你骗不了我，扔掉。猪队。杨石科摘了监听器。周队，看见他了。杨石科把定位器和监听都扔了、嗯，现在只能靠你们自己死定了。明白。
小声点，你们要干什么？周队，我们上当了。周队，二组注意，手机定位目标就在附近。谁雇的你们？就是那辆车。周队，发现嫌疑人车辆。对，就是你们前面刚启动的车。在你们并行的道路南侧，前方第三个路口左拐。收到。有个垃圾桶，看见了吗？过去等着。嫌疑人车辆，车里没人。警戒搜索，在保证人身安全的情况下，欲武力抵抗，可以择机击毙。收到。周队。目标停下了，在我视线之内。好，知道了。锁定位置，连接目标地接管道周队，嫌疑人有可能会在这儿交易，原地待命，不要暴露了。把箱子扔到你面前的垃圾桶里。我一直都听你的，可是到现在我都没有看到我的女儿。你说进去，我就告诉你。继续走，你到位。都是我给你了，我女儿呢？我女儿呢？来，我告诉你，她在幺零二国道杨庄镇烂尾楼。幺零二国道杨庄镇烂尾楼，快去救她！我们的人已经到那里了。
。报告主队，发现疑似人质。确认，注意安全。收到。周队，情况不太对，让安琪搜索这里四十八小时内视频。哎，杜雷，我先进去确认他家掩护。唐诗雨，垃圾桶是你一直过过去的有人跟来了！妈的，活见鬼！不会是警察吧？姓杨的胆子也太肥了。现在怎么办呢？车在那边，先上车。拿着，我先上。联盟情况怎么样了？已经脱离生命危险，脑震荡
，身体走到这儿伤严重。我能进去看看他吗？不想，医院有规定，不允许进。对不起，进去的人应该是我。可是，可是他是苗苗，苗苗拦着我。我你你是干什么吃的？你是死人啊！对不起，要怪怪我，我的位置很好。是我看到不够仔细。你们都干什么呢？有没有在组织纪律讲？这里是医院。医生，现在情况怎么样？目前他的生命提升已经很平稳了。那他什么时候才能醒过来啊？不好说。不过在救治过程中，他曾经清醒过一次。他有话让我告诉你们。他说，受伤的事儿不要告诉他父亲。你要干什么？我宰了他！你他妈疯了！我这是为了阿鬼，为了阿鬼，杀了他，阿鬼就真的白死了，怕死了，拿什么当筹码？别别杀我！我求你们了，我爸他一定会答应你们的。你爸他妈报警了？不可能，不可能！你你们一定搞错了。把他放下！我再说一遍。把刀给我放下！你最好祈祷，你爸能乖乖的把钻石交出来。周支队，到现在我还是那句话，完全信任你们。否则的话，我也不会第一时间就报警。可是结果呢？我女儿没找到，甚至连句话都没有听见。她现在是生还是死，我都不知道。杨总，今天的情况都跟你说清楚了。他们之前做了大量的准备工作。还有枪和自制爆炸物，解救难度确实超出了我们的想象。今天累了一天了，先休息一会儿，可能随时会有突发状况。啊，周支队，我明天还要去参加一个慈善答谢会。这……啊，这个慈善答谢会我必须要去，我是主办人，我如果不去的话，大家伙会怀疑的。现在外面已经有传言，说我的女儿被绑架了，这对我的公司很不利。好，我会安排人跟你一起参加
，周志队，我不想让别人知道我家里出了事儿啊！你放心，我们会谨慎，不让别人察觉。死的那个也已经确认了，钟阿贵，外号阿鬼，抢劫罪判了十年，去年才放出来。筛查了他的人际关系，没发现与这次绑架案有关的犯罪嫌疑人。今天的行动实力，我负主要责任。您别这么说，周队，这次的对手确实不容轻视啊。周队，我能说两句吗？你说。他救女心切，我能理解；绑匪让他兜圈子，甩掉我们大部分人，我也能理解。但是在商场厕所，绑匪让他摘掉监听和定位，他也照办了。我不能理解，如果他没拿掉，绑匪会知道吗？除非绑匪在他身上装了反监听和反定位。那你的意思是什么？他说他完全信任我们，我看未必。接下来的重点是防止杨世科和绑匪单独见面。马姐。你去通知唐世宇、凌霄和杨帆，明天着便装陪杨总出席慈善会。是。阿鬼确定死了，什么意思啊？大哥的意思是，要是阿鬼没死，落在警察手里，咱们就不能在这儿待了。阿鬼就算没死，他也不会撂。你动动脑子好不好？知道你狠，那狠能解决问题吗？你新来的怂货，瞎他妈插什么嘴啊！我操！那你说怎么办？卷铺盖卷走人啊？当然不行了，阿龟也是我兄弟，咱们还是听大哥的。他妈的，有钱人都不是什么好东西，为了一块石头，连自己女儿的命都不要了，全弄死得了。以前咱们没钱的时候也过来了，天不怕地不怕的，哪像现在这么窝囊过？大哥，还是你说该怎么办吧。咱们出来的时候说好了，要办大事儿，闯出名号。小打小闹你们玩腻了，我也玩腻了。杀了他们全家，咱们再回家，有什么意义？你说呢？我觉得，他还是想救他女儿。可是他报警了，这不明摆着的事儿吗？你第一次跟我干，你怎么看？好，大哥怎么想，我们就照着干，绝对忠心大哥。我们让他绕了那么多路，他都照办了，证明他做了两手准备。如果警察帮不了他，他还会把钻石乖乖交给咱们，大哥，你为什么相信他啊？我不是相信他，我是相信在这个世界上，没有人把钱看得比命重要。大哥说的对，接下来怎么办？警察肯定盯死姓杨的了。啊，我觉着咱们可不能硬来了。你怕就别去。我追我们的警察是俩女的，也真够玩命的。如果再让我见到他。我必须弄死他！警察，<笑>我看到他们去烂尾楼的样子了，现在指不定忙成什么样了。那现在怎么办？不能跟警察斗，起码现在有一点可以确定：钻石还在姓杨的手里，只要搞定他，钻石还是我们的。怎么搞？
。尊敬的各位来宾，大家好，欢迎大家来到科宁集团慈善答谢会的现场。现在，就让我们有请科宁集团慈善答谢宴的主办人杨世科杨总上台致辞。啊，非常感谢大家能够在百忙中抽出时间来参加我们这个科宁集团慈善答谢宴。在座的各位都是我杨世科多年的老朋友和长期的合作伙伴。科宁慈善会之所以能够举办成功，这完全依赖于在座的各位可疑人物吗？能够积极踊跃的参与到慈善活动中，继续观察，不能放松警惕。谢谢大家。一个优质的企业之所以能够蒸蒸日上，不光要靠老板的眼界、能力和雄厚的资产，更要靠企业人的取舍精神、思想和觉悟。在这里，我预祝在座的每一位在事业上都能够取得更高的成就，百尺竿头，更进一步。感谢杨总的精彩致辞。现在我宣布，科宁集团慈善答谢宴正式开始。恭喜啊！谢谢好姐啊，杨总。好，杨总，非常感谢您的光临。哎呀，跟我还这么客气啊？要不是你举办那次慈善会，我也没有机会参加这个宴会啊。来，叫杨叔叔。杨叔叔，哟，这是礼貌吧？哎呦，都长这么大了，我记得还是他上小学的时候我见过他。是啊，刚从斯坦福大学毕业回来，现在在我公司帮点忙。哟。不错、啊，年少有为。哎，您过奖了，还是毛头小伙子，没有什么经验。他要是能有令千金一半的能力啊，我也就心满意足了。哎<笑>，对了，今天怎么没有看到令千金啊？呃、他啊，他今天临时有点事儿，就过不来了。今天高兴啊，得多喝点，照顾照顾。<笑>你好，你好，杨总，好久不见，最近挺好的。杨总好，你好，老朋友，哎呀，最近挺好。啊，对不起，对不起，杨总，对不起，对不起，杨总，对不起。啊，没事儿，我去洗手间处理一下。杨帆，你去跟着杨世科。是。林香，你去查一下刚才那个服务生。是有人混进来了，什么？你知道吗？林香，继续寻找刚才那个服务生。对不起。嗯嗯嗯。杨帆，收到请回话。
杨欢，杨欢，收到，请回话。把手举起来
。今天绑匪想办法跟您单独见面，他跟您说了些什么？啊，这个我当时吓懵了，不记得了。杨先生，您的心情我特别理解，也希望您能理解一下我们的工作。首先，把您的女儿安全解救出来，在这点上咱们是一致的，所以希望您千万不要对我们有任何隐瞒。徐队长，我想问个问题：如果一开始我没有选择报警，把钻石给了他们？那么我的女儿是不是早就回来了？那你要这么说，咱们还怎么了？我现在只想让我的女儿回家，所以更需要咱们密切配合呀。钻石没有了，我可以再买。女儿，我只有一。朱队，死的这个人叫做罗莉，有抢劫和故意伤害前科；跑掉的这个人叫做刘一刀，外号小刀，和罗莉曾经在同一个监狱服刑。从目前案情来看，这两个人背后还有一个幕后老大，李子雄。几年前，境外几宗绑架人质勒索案都怀疑与他有关，有很强大的反侦查能力。小刀的暗地里和他有过交集，所以他是幕后老大的可能性非常大。以往牵扯这个李子雄的绑架案，结果怎么样？哦，对了，我说的是人质，无一生还。杨世科的情况怎么样？他说绑匪跟他说什么，他忘了。胡扯！一定是威胁他交出钻石，而且还得背着我们。我见过糊涂的啊，我就我就没见过他这么糊涂的。既然有了嫌疑人的资料，我们就得把排查目标扩大，尽可能的沿着有价值的线索追查，不能被动等待。杨世科可能会有动作。没错，你凌霄、杨帆继续贴身保护杨世科，绝对不能让他带着钻石从我们身边溜走。是。干嘛？你他妈属猪的吧？罗莉死了，兄弟们一个接一个的折了，你他妈还有心情在这吃？不吃饱怎么干活？他死了，我们都得陪着他死。你他妈再说一遍！哼，往这儿打！哎哎，别别别别别，都是兄弟，干嘛呀？吃个饭就干活，大哥还在这儿呢，还轮不到你说话。就是小道，你得听听大哥的想法。小道，罗莉死了，你心里难受，我知道。可再怎么难受，也不能拿兄弟出气啊。我说了，过了今晚，这事就了了。大哥。我就是咽不下这口气，你们吃吧，我吃不下去。站那儿，大哥，我们兄弟几个的命都是你们救的，我的命就是你们。罗莉和阿鬼也是，他们两个对得起我小刀，我小刀也得对得起他们。对不起了，大哥。哎，别动！你要干什么？你老子不听话，今天又害死我兄弟，我现在就宰了你。在路上给我兄弟做个伴儿。你你不能杀我！你
你们不是说，我爸他今天晚上就把钻石给你们拿过来了吗？既然你们都拿到你们想要的东西了，就别杀我了。钻石换你的命，那我两个兄弟的命怎么换？就算他拿来了钻石，你也得死。我活着，你们才能拿到钻石。我爸他要是知道我死了，那他肯定也不活了，你们就更拿不到钻石知道我是谁吗？要钻石。我来就是要让你知道，杀你很简单，杀你女儿更简单。我相信你也不想让警察再掺和，你只有最后一次机会。今晚十一点，带着钻石到这个地址，不来，后果自负。杨总，杨总，啊，呃，我睡不着，来冲杯咖啡。啊，你们谁要咖啡，我帮你们冲。妮妮，这次要是回不来。诗雨，诗雨，杨总他出门了。诗雨，他马上上车。按照计划行动，不要打草惊蛇，保持位置共享，及时向周队汇报。
。安琪，快向周志队汇报，让特警队待命，随时和我们保持联系。东西呢？我得先见到我女儿。行不行？我现在就弄死你！哼，弄死我，那你们就得不到真钻石。你是说，你现在带着的是假的？只要你让我见到我女儿，我就给你们真的。到那时，你就杀了我，我也认了。我他妈！别动，警察！我女儿在哪儿？你们已经没时间了，把话说清楚，什么没时间了？告诉你也没关系，十二点一到，只要我没带着钻石回去，人质就会死。今天厕所里那个人也是这么说的。现在知道为什么派我一个人来了吧大哥，情况不对吧？不是还没到时间吗？不是，这马杆都去了多长时间了？就算赶不回来，也该打个电话说一声。现在倒好，连电话都不接了。我说了，还没到时间。大哥，这次我是真搞不懂你了。我知道你想的比我们多，但是兄弟们一个接一个的折了，你在这儿坐着什么都不干。连个娘们儿都不让我们杀，以前你可不是这样，坐着等死的事儿，你干我可不干。怎么着，要闹死我，然后自己单干，是吗？啊？有情况吗？没有。大哥，这单买卖我看是做不成了，要是马杆落在警察手里，把咱们撂了。这都来不及啊！大哥，我们走吧。没到最后时刻，别说那没用的，再等等。绑架罪是重罪，情节严重可判无期或死刑。你们这情节不用我多说了吧？事儿都是他们干的，我就是个跟班的。我告诉你，人质要是死了，你们都是死刑。你想过没有？他们为什么派你来？出了事他们都跑了，所有的罪都由你一个人扛，被人家卖了还帮人家数钱，你还要继续帮他们扛吗？我我我什么都没干，我不想死，不想死就赶紧说人质在哪儿。那我我说了，算戴罪立功吗？算，没有时间了，你快说呀！不行，我还是先把那娘们宰了再说。你要干嘛？
干嘛？反了你了吧，强放下！小道，现在最重要的是拿到钻石，那女的什么时候都能杀，一年、两年，有的是机会。为了这单买卖，萝莉和阿鬼都死了，现在马杆也说不好，那娘们她全家必须死，要不然以后咱们怎么在道上混？马杆要真的出事儿了，咱马上撤，那女的你随便，不过现在不能动。还是你想把我们都杀了？快向周队汇报人质所在地点。是。你给他们打电话，说东西拿到了这就回去，别杀人质。喂，喂，老大，东西拿到了，没出事儿，没事儿，就是路上耽误点时间，我这就回去。行，回来再说。拿到了。大哥，对不起，我一时糊涂。再有下一次，我杀了你。去门口等着马杆。好。老黑，啊，都完事儿了，知道怎么办吧？明白，大哥。到位以后避免正面冲突，先解救人质。是，大家小心。嗯。上车。唐警官，把这个袋杀，或许容得上。我一定会把你女儿带回来的。待会儿表情自然点。我知道，你放心吧。待会儿机灵点你去救人质，单子给我包抄，千万别有打草惊蛇。嗯。大哥，东西呢
警察。哦，对了，大哥，那娘们儿还活着呢吧？娘们儿啊，小东，交给你了。哎，不是大哥，钻石都拿到了，咱们人就别杀了吧。你他妈出卖我！不是我，大大大哥，怎么回事？小刀，别动，警察！
没事了。为了块石头，死了这么多人。东西现在物归原主了，你安全吗？是是。亮子看着再吃点劲儿，这酸奶也不解渴啊。那我去拿点水。哎，差不多得了啊。嗯。啊啊啊啊啊啊啊什么啊？不解渴你还要？那水不是还没到位？哎。<笑>你现在简直就是老佛爷、嗯，那我不是受伤吗？多可怜呀，多疼啊！嗯，那你们不得使劲的疼我、关心我、照顾我呀？得给你们表现机会。对对对，嗯、小祖宗，你说什么都对。看来经过事儿的人境界就是不一样啊！嗯，<笑>好，下吧。哎哎，来来来，功臣多吃点啊！来，把炉子多吃点吧啊！嗯，来，给你给你。嗯，还有呢，还有呢。上戎装，抬举庄严。轻轻的我扣上家门，去直面对新的危险。飘逸的秀发，青春的火焰。嘹亮的歌声，绚丽的街。笑我的自在，钢枪在手，盾牌在肩，不畏虎穴，勇闯龙潭。是你的担当，来的风险，迈着坚定的步伐，勇往直前。冲锋向前，我们是霹雳火。开的灿烂，心会闪耀。Yeah.
Take 